গুরুকুল লাইভের আইন ও অধিকার অনুষ্ঠানটির আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাইমিনুর রহমান পলল আজ আমাদের পর্বের বিষয় উত্তরাধিকার আইন ও সম্পত্তি বন্টন আজ আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের তরুণ আইনজীবী ও কুষ্টিয়া আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত নির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট মুকলেসুর রহমান পিন্টু কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আমি শুরুতেই আমরা অ্যাডভোকেট পিন্টু সাহেবের কাছে জানতে চাব উত্তরাধিকার আইনের উৎপত্তি ও বাংলাদেশে এ আইনের বিকাশ এবং এ আইন অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টনের সূত্র ও পদ্ধতিসমূহ যে বর্তমানে বাংলাদেশে যে উত্তরাধিকার আইন আছে আঠেরোশো উনিশশো সালের উত্তরাধিকার আইন আর এটা আছে আরেকটা আইন আছে উনিশশো সালের মুসলিম পারিবারিক লা অর্ডিনেন্স ঠিক আছে এই মু সালের মুসলিম পারিবারিক লা অর্ডিনেন্সের পূর্বে এদেশে প্রচলিত আছে হানাফি আইন তো বর্তমানে উনিশশো সালের পারিবারিক লা অর্ডিনেন্স আইন দ্বারা তিন ধরনের উত্তরাধিকারীরা মূলত সম্পত্তি পেয়ে থাকেন জি প্রথম আছে শেয়ারার দ্বিতীয় আছে অবশিষ্টভোগী এবং দূরবর্তী আত্মীয় এ সম্পর্কে আইনে এবং পবিত্র কোরআনে সেরা নেশার মধ্যে বলা আছে যে বারো জন ব্যক্তি হচ্ছে উত্তরাধিকার ভিত্তিতে সম্পত্তি পেয়ে থাকেন তাদের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে এই উত্তরাধিকারের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের পরে যে পরে দ্বিতীয় ধাপে যারা অবশিষ্ট হিসেবে সম্পত্তি পাবেন তাদেরকে অবশিষ্টভোগী বলে এবং অবশিষ্টভোগীদের মধ্যে সম্পর্ক বন্টনের পরে যে সম্পত্তিটুকু বেঁচে থাকবেন তারপরে যে সম্পত্তিটুকু পাবেন তাদের কাছে দূরবর্তী আতে পরে এটা আছে উনিশশো সালের মুসলিম পারিবারের পারিবারিক ল অর্ডিনেন্স আইন দ্বারা আছে বন্টনের বিষয়টা উল্লেখ করা আছে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এবার প্রশ্নসমূহে চলে যাব আমাদের প্রথম প্রশ্নটি উত্তরাধিকার বিষয়টি কোন কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে হচ্ছে উনিশশো সালের মুসলিম পারিবারিক লা অর্ডিনেন্স এবং হচ্ছে উনিশশো সালের উত্তরাধিকারী আইন এবং এ সম্পর্কিত যখন উত্তরাধিকারের মধ্যে বন্টনের সমস্যা হয় তখন এটা মূলত দেওয়ানি প্রতিকার একটা দেওয়ানি দেওয়ানি মামলার মাধ্যমে এই প্রতিকারটা আছে আমরা পেয়ে থাকি আর জি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন সম্পত্তি সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে মূলত কোন আইনের অনুসরণ করা হয়ে থাকে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথমত উনিশশো একশো সালের মুসলিম পারিবারিক লা অর্ডিনেন্স এখানে যে উত্তরাধিকারগুলো হচ্ছে বন্টন করা আছে সেই সেটা আছে প্রথমত বিবেচ্য বিষয় তারপর আছে উনিশশো সালের আছে উত্তরাধিকারী আইনটা ফলো করতে হবে এবং এটা ফলো করার পরে মূলত এটা দেওয়ানি প্রতিকার দেওয়ানির মাধ্যমে দেওয়ানি আইন দ্বারা এটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের নাগরিকদের সম্পত্তি বন্টন কোন আইন দ্বারা হয়ে থাকে বাংলাদেশে মানে আইন সবার জন্য সমান কিন্তু এই ধর্মীয় আইন যেগুলো ধর্মীয় আইন প্রত্যেক ধর্মের জন্য প্রত্যেক ধর্মের আলাদা আলাদা আইন আছে এ সম্পর্কে আমাদের মুসলিম আইন হিন্দুদের আছে হিন্দু আইন প্রত্যেক ধর্মের উত্তরাধিকারী আইনগুলো স্ব স্ব ধর্ম দ্বারাই পরিচালিত হয় তার মানে হচ্ছে আমাদের হিন্দু খ্রিস্টান কিংবা বৌদ্ধ সম্প্রদায় যারা আমাদের মধ্যে বসবাস করে তাদের সম্পত্তি বন্টনের আইনগুলো তাদের ধর্মীয় ধর্মীয় উৎস থেকে উৎস থেকে ধন্যবাদ আপনাকে স্ব স্ব উৎস থেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব স্ব আইন প্রদত্ত হবে জি জি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার ছেলে মেয়ে স্ত্রী বাবা মা ভাই বোন দাদা কন্যা সহ বাকি সবাই আত্মীয়রা কে কত অংশ করে পাবে এখানে হচ্ছে মা দাদা দাদা এবং ভাই এবং বোন বঞ্চিত হবে জি জি কারণ মুসলিম আইনের প্রথম বিষয়টা হচ্ছে যে নিকটতম দূরবর্তীকে বহিষ্কার করে নিকটতম দূরবর্তীকে দূরবর্তীকে বহিষ্কার করে মানে কাছের আত্মীয় দূরের আত্মীয়কে বঞ্চিত করবে জি এটা হচ্ছে উত্তরাধিকারের একটা নিয়ম জি যেহেতু ছেলে রয়েছে মেয়ে রয়েছে সন্তানরা ভাই এবং বোন থেকে একটু কাছের জি জি এই জন্য হচ্ছে ভাই এবং বোন বঞ্চিত হবে আর আর একটা বিষয় যেহেতু পিতা বেশি রয়েছেন এবং দাদা আছেন তাহলে দাদার থেকে পিসা পিতা হচ্ছে নিকটের এই জন্য আছে পিতার কারণে এবং মাতার কারণে দাদা হচ্ছে বঞ্চিত হবে এই জন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভাই বোন এবং দাদা উত্তরাধি থেকে বঞ্চিত হবে জি 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 আর আর হচ্ছে মানে আমি অংশের কথা একটু হ্যাঁ সুনির্দিষ্টভাবে জানতে সেটা হচ্ছে পিতা পাবে একের ছয় অংশ পুরো সম্পত্তির একের ছয় অংশ আর মাতা পাবে একের ছয় অংশ আর হচ্ছে পিতা স্ত্রী পাবে একের আট অংশ একের আট অংশ একের আট অংশ এই আট অংশ দেওয়ার পরে হচ্ছে যা সম্পত্তি থাকবে ছেলে এবং মেয়ে মানে পুত্র এবং কন্যা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে সম্পত্তি ভাগ পাবে দুই ইস টু দুই অনুপাত এক হিসাবে বন্টন হবে ছেলে মেয়ের মধ্যে প্রথমে বাবা মা স্ত্রী তারপরে সন্তান সন্তান 
তাহলে তাহলে বলতে পারি এভাবে যে স্ত্রী একের আট অংশ পাবে পুরো সম্পত্তির পিতা পাবে একের ছয় অংশ মাতা পাবে একের ছয় অংশ কন্যা এবং হচ্ছে পুত্র হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে সম্পত্তি এবং কন্যা কন্যার কন্যা কন্যার কন্যা উনিশশো সালের মুসলিম পারিবারিক অর্ডিনেন্সের পূর্বে হানাফে আইন দ্বারা যে পিতার আগে পুত্র মারা গেলে হচ্ছে ওই পুত্র কোনো বা ওই কন্যা কোনো সম্পত্তি পেত না তো উনিশশো সালে পারিবারিক অর্ডিনেন্সে প্রতিনিধিত্বের মতবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে যে প্রতিনিধির মতো এরকম যে পিতার আগে পুত্র মারা গেলে ওই পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে তার ছেলে যতটুকু উনি বেঁচে থাকলে যতটুকু সম্পত্তি পেতেন ওই পুত্রের কন্যা বা পুত্রের পুত্র তো ততটুকু সম্পত্তি পাবে সম্পত্তি পাবে মানে যেক্ষেত্রে ছেলে থাকবে না সেক্ষেত্রে যদি মেয়ে থাকে তাহলে মেয়ের কিংবা মেয়ের মেয়ে কিংবা মেয়ে পুত্র যে অংশটুকু পেত সে অংশ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পিতার সম্পত্তি মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পায় এই বৈষম্য মানা কি বাধ্যতামূলক কি হ্যাঁ এটা বাধ্যতামূলক যেহেতু প্রথমে আমাদের মুসলিম আইন ফলো করতে হবে আগে বলেছিলাম বলেছি যে স্ব স্ব ধর্ম অনুপাতে স্ব স্ব ধর্ম এবং আইনে বলা আছে যে মুসলিম আইনের সাথে অন্য কোনো প্রথমে সংবিধানের সাথে অন্য কোনো আইন সংঘর্ষ হয় সংবিধান প্রাধান্য পাবে জি জি মুসলিম আইনের সাথে অন্য কোনো আইনের সং সাংঘর্ষিক কোনো সম্পর্ক দেখা দেয় তাহলে মুসলিম আইন প্রাধান্য পাবে এটা মুসলিম আইনের বিধান আর মুসলিম আইনটা মূলত পবিত্র আল কোরআনের থেকে আছে সংস্কার কোরআন থেকে নেওয়া এটা আমাদের ধর্মীয় বিষয় সেহেতু আছে এটা আছে বাধ্যতামূলক জি ধন্যবাদ এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার মধ্যেও বলা আছে এবং মুসলিম আইন দ্বারা স্বীকৃতি যে মুসলিম আইনের একটা সূত্র বা নিয়মই যে প্রত্যেক নারী প্রত্যেক নারী আছে প্রত্যেক নারী হচ্ছে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে জি আমরা জানতে পারলাম কেন ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কম সম্পত্তি পাবে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি কোনো পিতা যদি সংযোজন করতে পারি এ সম্পর্কে প্রথমে যেহেতু মুসলিম আইন যেহেতু কোরআন পবিত্র কোরআন থেকেই নেওয়া সেহেতু আছে পবিত্র কোরআনে সুরা নিসার এগারো নম্বর আয়তে উল্লেখ আছে যে প্রত্যেক পুরুষ নারীর আছে দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে সেহেতু এটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক এটা মানুষের একটা চেঞ্জ করো হাত ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন কোনো পিতা যদি তার ছেলে মেয়েকে সমানভাবে সম্পত্তি দিতে চাই সেটা সম্ভব কি না আসলে সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি মারা গেলেই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের আছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন বা ভাগ পাবেন সেহেতু আছে উনি যদি হচ্ছে কাউকে বঞ্চিত করতে চান বঞ্চিত করতে হলে যাকে ওনাকে বঞ্চিত করলে অন্য কোনো ব্যক্তির নামে হয় রেজিস্ট্রি করতে হবে না দান করে দিতে হবে তাছাড়া এই ছাড়া দেওয়া মানে বঞ্চিত করার কোনো বিধান নেই মানে জীবিত থাকতে যদি মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় যদি বলে যায় যে আমি মৃত্যুর পরে আমার সম্পত্তি ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের ভিতরে সমান ভাগে ভাগ করব ধরুন চার কাঠা জমিদার আছে সে দুই কাঠা ছেলেকে দিতে মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকবে না কারা উত্তরাধিকার হিসাবে সম্পদের অংশ পাবেন সন্তান যখন থাকবে না তখন আছে যে ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়ই যদি না থাকে পবিত্র কোরআনে বারো জন উত্তরাধিকারের কথা বলা আছে বারো জন যে সন্তান তার মধ্যে একজন সন্তান না থাকলে আর যে এগারো জন উত্তরাধিকারের আছে তারা সম্পত্তি ভাগ পাবে এই এগারো জন উত্তরাধিকারের ভিতরে কারা আছে এগারো জন উত্তরাধিকার আছে দাদা আছে দাদা আছে তারপরে দাদি আছে পিতা আছে মাতা আছে স্ত্রী আছে কন্যা আছে পুত্রের কন্যা আছে পুত্রের পুত্রের কন্যা আছে তারপর বই পিতৃ ভাই আছে বই মাতৃ ভাই আছে আপন বোন সহোদর বোন আছে জি একদম এগারোটাই সম্পন্ন হলো ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন উইল কি উইলে বঞ্চিত পক্ষ কি আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে উইল বাতিল হয় কোন ক্ষেত্রে উইল মূলত একটি ঘোষণা কোনো মুসলমান মৃত্যুর পূর্বে তার সম্পত্তি কীভাবে বন্টিত হবে কীভাবে ভাগ বন্টন হবে এ সম্পর্কে মৃত্যুর আগে যে ঘোষণা দিয়ে যান তাকে সাধারণত উইল বলে জি কে এ সম্পর্কে উনিশশো সালের উত্তরাধিকারী আইনে উইলের সংজ্ঞা দেওয়া আছে যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে কীভাবে তার সম্পত্তি ভাগ হবে বন্টন হবে সম্পর্কে ঘোষণা এবং কার্যকারিতাকে সাধারণত উইল বলে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা মানে ওই প্রশ্নেরই বাকি অংশ ছিল উইলে বঞ্চিত পক্ষ কি আইনি পদক্ষেপ নিতে পারবে কি না মানে উইল করে গেল একজন ধরেন উইলটা করলো তার ছেলে আছে মেয়ে আছে দুইটা ছেলে আছে তিনটা মেয়ে আছে এর ভিতরে উইলে তিনজন সম্পত্তি পেল একটা ছেলে আর একটা মেয়ে পেল না 
সেক্ষেত্রে তারা কি এটার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে ধন্যবাদ আপনি ওয়েলের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যে ওয়েল উত্তরাধিকারের মধ্যে ওয়েল চলে না উত্তরাধিকারের মধ্যে ওয়েল আইন সিদ্ধ না ওয়েল হচ্ছে মানে উত্তরাধিকারের বাইরে দিতে হবে সেই জন্য আর উত্তরাধিকারের মধ্যে ওয়েল হওয়ার একটা শর্ত হচ্ছে যে অন্য উত্তরাধিকারে যদি বাধা না যায় উদাহরণস্বরূপ এক ছেলে আছে এক মেয়ে আছে উনি ওই দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে সম্পদ উইল করতে পারবে না কখন পারবে দেখা যাচ্ছে মেয়েকে উইল করে দিল ছেলে তাতে সম্মতি দিল যে না আমার কোনো আপত্তি নাই ঠিক আছে আচ্ছা এই এই জন্য উত্তরাধিকারের মধ্যে উইল হবে না বাইরের কোনো জনৈক কোনো ব্যক্তিকে যদি উইল করে যায় ঠিক আছে মৃত্যুর পরে ওই যতটুকু উইল করে গেল ওয়ান উইল আসলে ওয়ান থার্ড মানে দুইয়ের তিনের এক অংশ কার্য করায় সে অনুপাতে উনি আছে আইনি প্রতিকার পেতে পারে মামলা করে উইল মোতাবেক মৃত ব্যক্তির ঘোষণা মোতাবেক সম্পত্তি পেতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে তাহলে উইলের বাইরেও যদি কেউ বঞ্চিত হয়ে থাকে উত্তরাধিকার ভিতরে সেটা ওয়ান থার্ড হিসাবে সে আইনি পদক্ষেপে পেতে পারে পেতে পারে আর উইলের কিছু শর্ত আছে যেমন আছে ওয়ান উইল যতই করে যাক ওয়ান থার্ডের বেশি কার্যকর হবে না মানে দুইয়ের এক অংশ বেশি তিনের তিনের এক অংশ কার্যকর হবে না তারপরে আছে উত্তরাধিকার উত্তরাধিকারের মধ্যে উইল হয় না ঠিক আছে তারপরে উইল যখন করবে ওই উইলগৃহীত সম্পত্তির অস্তিত্ব না থাকে ছয় মাসের মধ্যে সেই সম্পত্তির অস্তিত্ব দেখা দিতে হবে যার বরাবরে উইল করা হচ্ছে সে যদি জীবিত মানে মায়ের গর্বে থাকে অজাত হয় তখন আছে উইল করা তারিখ থেকে ছয় মাসের ভিতরে জন্মগ্রহণ করতে হবে এই শর্তগুলো পূরণ সাপেক্ষে উইল কার্যকর হবে আচ্ছা কোন কোন ক্ষেত্রে উইল বাতিল হইতে পারে উইল যদি একের একের তিনের মানে ওয়ান থার্ডের বেশি করে সেক্ষেত্রে উইল বাতিল হয়ে যাবে তারপর উত্তরাধিকারের মধ্যে করলে উইল বাতিল হয়ে যাবে যে সম্পত্তির অস্তিত্ব নেই সেই সম্পত্তি যদি ছয় মাসের মধ্যে না দেখা যায় দেখা দেবে তাহলে হচ্ছে উইল বাতিল হয়ে যাবে তারপর যে যার বরাবর উইল করা হচ্ছে সে যদি অজাত হয় মায়ের গর্বে থাকেন এবং উইল করা তার কার্যকর হবে না এবং উইল সাধারণত মৃত্যু উইল করে মৃত্যুর পরে কার্যকর হয় ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন দানপত্র কাকে বলে দানপত্রে যে পক্ষ বাদ পড়বে তাদের সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে কি কি আইনগত দানপত্র বলতে কোনো পরি কোনো সম্পত্তি দান করতে হলে যে স্ট্যাম্প বা পেপার বা দেশ দলিলে লেখা হয় তাকে সাধারণত দানপত্র বলে আর দান হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অনুকূলে প্রতিদান ছাড়াই বা কোনো প্রতিদান ছাড়াই বা বিনামূল্যে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করেন তখন সাধারণত তাকে দান বলে দানের কোনো প্রতিদান থাকবে না তো দানের তিনটা শর্ত আছে যে দাদা কর্তৃক দানে ঘোষণা দিতে হবে গ্রহিতা কর্তৃক তা গ্রহণ করতে হবে এবার হস্তান্তর দখল হস্তান্তর করতে হবে মানে দখল হস্তান্তর ছাড়া হস্তান্তর করতে হবে এই তিনটা শর্ত সাপেক্ষে প্রতিদান ছাড়াই আছে অনুরণ করে সম্পত্তি হস্তান্তর করে দান করে দানপত্রে যদি মানে কোনো উত্তরাধিকার বাদ পড়ে সেক্ষেত্রে সে কি কি আইনগত সুবিধা পেতে পারে দানটা হচ্ছে যে দান করছে দাতা আর যে দান গ্রহণ করছে তাকে গ্রহিতা এ দাতার স্তর উপর নির্ভর করে আমি কাকে দান করব কা করবো না উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দুই ছেলে আছে হচ্ছে আমি বড় ছেলে আমার বড় পুত্রকে আমি দান করে গেলাম ঠিক আছে দানপত্র তো হচ্ছে রেস্টি হয় সেহেতু হচ্ছে ওই দ্বিতীয়ত ওনার মানে আইনগত কোনো আইনগত কোনো প্রতিকার নেই তাহলে যদি দানপত্রের মাধ্যমে দুই সন্তানের মধ্যে এক সন্তানকে দান করা হয় সেক্ষেত্রে অন্য সন্তান কোনো আইনগত আইনগত প্রতিকার নেই কারণ দাতা স্বেচ্ছায় দান করে জি 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 ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি সম্পত্তি বন্টন সংক্রান্ত কোন ক্ষেত্রে কোর্টে মামলা দায়ের হয়ে থাকে সম্পত্তি বন্টন ক্ষেত্রে আছে সম্পত্তি যখন আছে বন্টনের বিভাগ বন্টনের মামলা হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে তিন ছেলে আছে আছে পিতা মারা গেছে তখন ওই তিন ছেলেরই তো সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক মালিক হবে যখন কোনো সম্পত্তি পাঠ মানে পাচ্ছে না আর এক আরেক ভাইকে বঞ্চিত করছে বা আরেক বোন আরেক বোনকে বঞ্চিত করছে তখন হচ্ছে উত্তরা মানে দেওয়ানি আইন বিধান মোতাবেক আছে প্রতিকার পাওয়া যায় কোটে মামলা করে হচ্ছে সে তার সে তার প্রতিকার আমাদের আরেকটি প্রশ্ন ছিল দানপত্র কিংবা আপনার এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যদি কোনো বিরোধ কখনো দেখা দেয় তাহলে মামলা করতে হবে কোন কোর্টে মানে কোন কোর্টে বলতে কোন প্রাইমারি স্টেজে কোন কোর্টে মামলাটা দায়ের করতে হবে দানপত্র সংক্রান্ত জি দানপত্র কিংবা উইল কিংবা সম্পত্তি বন্টন সংক্রান্ত যে কোনো মামলা করতে হলে কোন জজের কোর্টে মামলাটা করতে হবে দায়ের হ্যাঁ এই সম্পর্কে দেওয়ানি মামলার কিছু আদালতের এক্তিয়ার আছে এক্তিয়ারের মধ্যে যে আদালত এক্তিয়ার রাখে আঞ্চলিক এক্তিয়ার বিষয়বস্তুর বেড়বে আর্থিক এক্তিয়ার এখানে আর্থিক এক্তিয়ারটা প্রদত্ত হবে যে সম্পত্তির মূল্য সহকারী জজ এক থেকে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের বিচার করবেন সিনিয়র সহকারী জজ 
আছে দুই লক্ষ থেকে চার লক্ষ টাকা দুই লক্ষ এক থেকে চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত মামলার বিচার করবেন যুগ্ন দশ চার লক্ষ এক টাকা থেকে অসীম যে কোনো মূল্যমানের মামলার বিচার করবেন এই এক্তিয়ার সাপেক্ষে যে কোনো আদালত যে কোনো আদালতে মামলা পরিমাণটা বাড়ছে এক লাখ যে মানে দুই হাজার ষোলো সালে এই আইনটাকে পরিবর্তন করে যে সহকারী দেওয়ার এক্তিয়ার দুই লক্ষ এক থেকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত থেকে দশ লক্ষ সিনিয়র সহকারীর আছে দশ লক্ষ এক থেকে পনেরো লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং যুগ্ন দশ ওনার এক্তিয়ার হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ এক টাকা থেকে অসীম মূল্যমানের বিচার মামলা করতে পারতেন এবং জেলা যাদের যে আপিল এক্তিয়ার আছে আপিল এক্তিয়ারে উনি আছে পাঁচ লক্ষ থেকে পরিবর্তন করে আছে পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত করাইছিল এইটা আছে এই আইনটাকে রিট হাইকোর্টে আছে রিট আবেদনের মাধ্যমে বিষয়টা বর্তমানে স্থগিত আছে এটা কেন আইনে কার্যকর হয় নাই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি মৃত ব্যক্তি সন্তানেরা যদি অন্য দেশে থাকে সম্পত্তি ভোগ দখল অন্য আত্মীয়র অন্য আত্মীয়রা কি সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারবে কি না এখনো অন্য জন যদি বিদেশে থাকে অবশ্য কেউ না কেউ সম্পত্তি তো দেখভাল ভোগ দখল করবে তারা কি মালিকানা দাবি করতে পারে না সেক্ষেত্রে তারা মালিকানা দাবি করতে পারে না এক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন যদি বিদেশ থাকে তার নিকটতম আত্মীয় দেখভাল বা ভোগ দখলের অধিকার দিয়ে গেল এবং ফিরে আসার পরে তারা দখল নিতে পারবে দখল নিতে পারে এ সম্পর্কে আইনের বিধান আছে জি ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাব পরবর্তী প্রশ্নটি সম্পত্তি কিভাবে বন্টন হবে এ বিষয়ে মৃত্যুর আগে কোনো পদ্ধতি বর্ণনা না করলে মৌখিকভাবে কাউকে সম্পত্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলে মৃত্যুর পরে দাবি উত্থাপিত হলে তার সমাধান কি হবে যে ক্ষেত্রে উইল কিংবা দানপত্র নাই মৌখিকভাবে বলে গেছে যে আমার মৃত্যুর পরে এই সম্পত্তি অমুক পাবে সে তার উত্তরাধিকারের বাইরেও হইতে পারে সেক্ষেত্রে করণীয়টা কি হবে কারণ মৃত্যুর আগে যদি কোনো উইল বা উইল অসিয়াত বা দান যদি না করে যান মৃত্যুর পরে কিভাবে কার্যকর হবে মৌখিকভাবে কাউকে যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে মৌখিকভাবে আসলে মৌখিকভাবে হচ্ছে দানের কোনো ভিত্তি বর্তমান আইন দ্বারা পরিচালিত নয় যেমন বলা আছে রেজিস্ট্রেশন আইন মোতাবেক যে কোনো সম্পত্তি একশো টাকা মূল্যের সম্পত্তি যদি দান করতে হয় তা অবশ্যই তো রেজিস্ট্রি দলের মাধ্যমে করতে হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় সুধি আমরা এ পর্বে জানতে পারলাম উত্তরাধিকার আইন এবং সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কে আইন বিষয়ে আরও জানতে আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে